ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷችኋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ የኢይታ ፕሮግራም በናሁ ቴሌቪዥን ነው እንግዳችን አቶ ያሬድ ጥበቡ ይባላሉ አቶ ያሬድ ጥሪያችን አክብረው የናሁ እንግዳው ነው በመጋከላችን እንኳን በደህና መጥቶልን እንዳለው የናሁ ቴሌቪዥን ነው የለ መድረክ ስለ አዘጋጃ መሰግናለሁ አቶ ያሬድ ጥበቡን ብዙ ሰዎች ያቋጨዋል በሳቸው ደም ያሉትም ከሳቸው ደም በኋላም ያሉት ያቋጨዋል አቶ ያሬድ ሲነሱ የተማሪዎች ንቅናቄ ነው የሚታወሰው አቶ ያሬድ ሲነሱ የሃፓ ንቅስቀስ ይታያል እስቲ ከዚያ በፊት ግን አቶ ያሬድ ማን ናቸው የተወለዱ የታደጉ ዩኒቨርሲቲ እንዴት ጆይን አደረጉ መቼ ጥሩ ሐመሰግናለሁ እንደገና የተወለድኩት ሚያዚ አንድ ቀን 1946 ዓመተ ምህረት ደጃቹ በሰፈር ምን ለካውል ተሰር ነው አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት የግል ትምርት ቤት ሆኖ ዛው ሰፈራችን ውስጥ አዲስ አበባ ሬስቶራንት ጎን ላይ የሚገኝ ራስ አበባ አረጋይ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ነው ተማርኩት ከዛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ለ6 ዓመት በትፈሪ መኮርንን በ1964 ጫራስኮ ሃይስኩል 1965 ዓመተ ምህረት ቀደም ያለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ገባው እና ሁለተኛ አመት የጋቨርመንት አፌርስ በዛን ዘመን ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ፖለቲካ ሳይንስ እና ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ተደባልቆ ጋቨርመንት አፌርስ ሚል ፕሮግራም እንዲጀመርና በዘመኑ የነበሩትን ያውራጃ አስተዳዳሪዎች አብረናቸው እየሰራን የኢትዮጵያን አስተዳደር እንድንማርና እንድንተካቸው ፕላን ነበራቸው አውራጃዎቹን ዘመናዊ ለማድረግ በነበራቸው እቅድ እዛ ፕሮግራም ውስጥ ከየብሄረሰቡ የተመረጡ ተማሪዎች ያኔ የብሄረሰብ ኮንሰፕት የለም ግን ሳየው ኋላ ወደ ኋላ ተመለሸ እና ፈቃድ ወአሚን ዮሴፍ ነጋሳ የትግራይ ልጆች እና መረራ ጉዲና እና ኪዳን ይዘሪሁን ከየሁሉም የቋንቋ ግሩፕ ተማሪዎች ነበሩበት ወደ 52 54 ነው ነበር መሰለኝ እና እዛ ውስጥ ያለን አብዮቱ መጣ የካቲታ አብዮት የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንደጀመሩት ይወሳል ግን የካቲታ አብዮት የካቲት ላይ እንደሚመጣ ማንም የገመተ ምሁርም የውጭ ሀገርም ያገር ቤትም አልነበረም ዱብዳን የነበረው ግን ከዛ በኋላ የተደረገ ነገር አለ የተሰራ ስራ አለ ከዛ በፊት እንግዲህ ጣናቶች አሉ ከ1957 የጀመረው የተማሪው ለቀናቂ አለ በተለይ ለምን 57 ጀመረ 57 ምን መጣ 57 ነው እንግዲህ ልጅ ነኛ እኔ ብዙ አላቀም ገና 11 አመት ልጅ ነኝ ግን ይመስለኛል ከዚህ ከራሃብ ጋር በተያዘ ተረበ ወደ ከተማ የመጡ ገበሬዎች ነበሩ መንግስት እነሱ ለማስወጣት የሞከረ ይመስለኛል እንደዛ አይነት ጋር በተያዘ እዚህ የመሬቱ ጉዳይ ይበልጥ ትኩስ ይሆነ የመጣበት ለዛ ምላሽ የኢትዮጵያ ተማሪዎች መሬት ላራሹ ሚለውን መፈከር ያነሱበት ሁኔታ ነበር ከ57 አራት አመት ቀደም ብሎ በ53 የጀነራል መንግስቱን እና የወንድማቸውን መፈንቀለ መንግስት በመደገፍም በተለይ የቀደመ ለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰልፍ ሞተው ነበር እና የተማሪው ትግል ካምፐስ ተቀስ ወይንም የምግብ የትምርት መሻሻያ ላይ የዩኒየን የተማሪ ማህበር የማቆም የመጽሔቶቹ ነፃ የመሆን አይነት ጥያቄዎች ከሱ አልፎ እንግዲህ 57 ላይ ፖለቲካዊ መስመር ያዘ መምጣት የጀመረበት በመሆኑ ነው እንደ ወተር ሼድ ሞመንት ወይንም ታሪኩን የሚከፈልበት መስመር ተደርጎ የሚታይ ይመስላል ከዛ በኋላ ምንድነው የተማሪዎቹ ንቅናቄ በራሱ አይደለም የተጀመረው ከጀርባው የሚገፋው ኃይል ነበር የሚል አንድ ጫፍ አለ እውን ኢትዮጵያ ተማሪዎች እንግዲህ ውስጥ ነበሩና ኢትዮጵያ ተማሪዎች እውን በራሳቸው አነሳሽነት በራሳቸው አካሄድ ስለ ኢትዮጵያ የመሬት ይዞታ አውቀው የጀመሩት እንቅስቃሴ ነው ማለት ይችላል እንግዲህ ይሄን ለመነጋገር ከኔ ቀደም የሚሉት የበይሶን የሃፓ ማሪዎች የነበሩ 
የመሪት ይዞታን አጥንተው ትልቁን የካቲት 25 ተመሪ ተዋጅ እንዲታወጅ ሙህራው ያስተዋጾ ያደረጉትን እነሱ የበለጠ ያቆታል እኔ እንደ ሁላችሁም በውስጡ በሳተፈም በልጅነት ነው ተማሪ ብነኝ አንድ ማስተዋወሰው ነገር ግን የተማሪው ንቅናቄ ሲመጣ ሲመጣ እንድሳተፍበት ልቦናይን ከከፈቱት ነገሮች አንዱ ከናቴ መሬቶች ከአዳ ከሰላሌ ይመጡ የነበሩ እህልጭ ነው የሚመጡ ገበሬዎች ነበሩ እነዚህ ገበሬዎች ላይ ማየው መራቆት መታረዝ እና ችግር ያ ተማሪው ንቅናቄ ውስጥ ለሚነሳው እነዚህ ገበሬዎች የሚያርሱት መሬት ባለቤት መሆን አለባቸው ለሚለው ነገር ልቦና ይከፍት ነበርና ያ ይስማኛልና ያ የገበሬው ነገር የኢትዮጵያን ወጣቶች እና ሙህራን ያነቃ ይሄ ነገር ለህሊናችን ተቀባይ መሆን የለበትም በተሰቦቻችን ቢጎዱ ለጥሩ ነገር ነው የሚጎዱት ሚል አይነት ስሜት የነበረ ይመስለኛል እንጂ ራስ ወዳድ ብንሆን ነገ ኮላጆቻችን ምን ኖር ሰው ንብረት ነው ይሰጥ ለገበሬዎች ምን ነው እና ያንን ላንደግፍ እንችል ነበር እንዳው ኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄን ልዩ የሚያደርገው ነገር ቢኖር የዶሆች ልጆች አልነበሩም እዛ ንቅናቄ ውስጥ ይሳተፉት የነበረው በተለይ ሐሳቡን በማመንጨት በማደራጀት በመታሰር የቀደም ኃይለ ስላሴ ሐውልት ላይ ቀይ ቀለም በመድፋትና ተይዞ የጀነራል ልጆች የባለረስት ልጆች የመኳንንት ልጆች ነበሩ ይሄን ንቅናቄ የሚመሩት እንዳው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆነ ከዩኒቨርሲቲ ውጪ አሁን ቶሎ ተምረው ቤተሰቦቻቸው መርዳት ይፈልጉ የነበሩ ከዝቅተኛው ማህበረሰብ የሚመጡት ሰዎች ተግባር እድ በመግባት ይሁን የተማሪ የመመራን ማሰልጠኛ በመግባት ይሁን ወይ ምናምን ቶሎ ቤተሰቦቻቸው መርዳት ይፈልጉ ስለነበር ተማሪ ንቅናቄ ውስጥ ንቁት ሳታፊዎች አልነበሩ የነሱ የሰርቫይቫል ጉዳይ ነበር ሶ አንዱ በጣም ልዩ የሚያደርገው የኢትዮጵያን ተማሪ ንቅናቄ ከገዢው መደብም እና ከመካከለኛው መደብ የወጡ ተባላት የነሱ ልጆች ያዋቀሩት የደገፉት መስዋዕትነት የከፈሉበት ትግል መሆኑ ይመስለኛል ተጽዕኖ ነበር ይሄ ነገር ተጽዕኖ ነበር በመንግስት ላይ እና መንግስት የመሬት ይዞታ አስከማሻሻል ድርሶ ነበር የተሳሳት ነው እሱ ላይ መስለኛል ምክንያቱም በቀደም ኃይለ ስላሴ በኩል ፍላጎቱ ነበራቸው የፓርላማ ስርዓቱን ተከትሎ የመሬት ቢሎች ወይንም የህግ ረቂቆች ቀርበው መሻሻሎችን እንዲደረጉ ለማድረግ ፈቃድ አሳይተዋል ግን ማሸነፍ አልቻሉ ፓርላማውን ደግሞ በጉልበት ማጥፋትም ፈቃደኛ አልነበሩ እና በዛ መhall ምናልባት የኛ ተውልድ ከመቅበጥበት የፓርላማ አባላት ሚገቡበት ህግ ለምሳሌ ለመሬት ባለቤቶቹ የሚያደላ ከሆነ ያ እንዲለወጥ ግፊት በማድረግ ሶዛት ወደፊት እንደገና ሲቀርብ የመሬት ለውጡ ህግ የሚደግፉት ሰዎች ፓርላማ ውስጥ በስተው እንዲለወጥ የሚችልበት ነው ኔታ ለመፍጠር እንደዚህ እንግዲህኛ ተማሪዎች ሆነን ያ አይነት አቅም የለም ግን ከአንዱ ትልቁ ችግር የሚታየኛ እንደ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ያለው ይመስለኛል ባለቀኔ ሰለሞን ዳሬሳን ኢንተርቪው አርጌው ነበር ካና ምንድነው የሆነው ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እኮ እንደኛ ተራማ ጀና ስር ነቀለ ይሆን አሳሰባል ነበራቸው የኛ አድሜ ልጆች እኛ ጋ ለምን እንደዛ ሆነ አይነት ነገር ጠይቀው ስናወራ ሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች በኔ እድሜ የነበሩት ሙህራን ይላል ጋይ ሰለሞን የ የለው ጣራማጅ ለመሆን የሚችሉበትና ተማሪውን ራሱን አጥጣጫ ለመስጠት የሚችሉበት ሁኔታ ነበር እኛ ጋ ግን የሆነው ትምርትን ራሱን ዘመናዊ ትምርትን የሚቃወም ማህበረሰብ ስለነበር ጃኑ ሆይ በራሳቸው ገንዘብ ትምርት ቤቱን አቋቁመው አስተምረው ምግብ ስንበላ መተው አብረው ቀምሰው አናግረውን ሸልመውን ምን ብለው መሬታችንም ሰማያችንም ጃኑ ሆይ ስለነበሩ ለንናገራቸው አንችልም ነበር እኛ ለንናገራቸው ባለመቻላችን ከታች የምትነሱትን ወጣቶቹን አግጣጫ ለንሰጣቸው አልቻልንም አይነታለና እንትን ይላል ትርጉም ይሰጣል ስለዚህ ስለዚህኛ ደግሞ እንግዲህ አሁን ተፈሪ መኮንን ይያለው ከመጀመሪያዎቹ የታሪክ ተማሪዎች መሃል ላይ ተፈሪ መኮንን ውስጥ ታሪክ ከልከል ነበር የጀሱት ሚሽነሪ ካኔዲያን ስናቸው የሚያስተዳድሩን ተማሪዎቹ ታሪክ ቢማሩ ይመረዛቸዋል ብሎ ፈርተዋል ይመስለኛል 
እሱን አንድ አመት ትምርት አቁ ማን አስገደደን ነው የታሪክ ትምርት የተጀመረው እንደፈሩትም ነው የሆነው የቻይና ናቢዮት የሩሲያ ናቢዮት የአሜሪካን ወር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ የፈረንሳይ ናቢዮት ስንማር ወንድማማችነት ኩልነት ነጻነት ሚሉ ሐሳቦች በውስጣችን ገቡ እና አሮጌውን ስራት ለመለወጥ መስዋዕትነት መከፈል ያስፈልጋል ሚል ቆርጠኝነት በጣም እንዴ ያለ ነው እንግዲህ እና የከበርቴውን ስርዓት ለለመፍጠር የካፒታሊዝምን ስርዓት ለመፍጠር ዓለም አቀፉ ዴታው ምቹ አይደለም ምክንያቱም ካፒታሊዝም አድጎ ከፍተኛ አድገት ላይ ስለደረሰ የኢምፔሪያሊስት ስቴጅ ላይ ነው እና ዓለምን የሚፈልገው የራሱን ርካሽቃ ማራገፊያ መርካቶች ወይንም ገበያዎች ነው እንጂ የሚፈልገው ትናንሽ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በራሳቸው የውስጣዊ ከበርት ያቅም ካፒታሊስታዊ ስርዓት ሊመሰረቱ የሚችሉበት ሁኔታ አክትሟል የሚል ግንዛቤ ነው ያዝነው በወቅቱ በመራቡ ዓለም ያሉ ሙህራንም ይጽፉት ስለዚህ ሆነ የነበረው ስለዚህ ከካፒታሊዝም የተለየ የድገት አቅጣጫ መፈለግ የግድ ነበረ ያ ነው እንግዲህ ወደ ማዊዝም ወደ ማርክስዝም አስተሳሰብ ይወሰደን ከ ከበርቴው የሚመራው አብዮት በአገራችን ሊነሳ ካቻ ካልቻለ ኢትዮጵያ የሆነ ብሄራዊ ከበርቴ ሊፈጠር ካልቻለ ያንን ስቴጅ በምን መንገድ አልፈን ነው አውሮፓውያኑ ከደረሱበት እድገት መدرس ምን ይችላል የሚለው የቀናኢነት የኢትዮጵያን አድጋ ለማየት ካለ ፍላጎት ከዚህ ከረዛትና የድህነት ህይወት ለማውጣት የነበረን ጉጉት ነው እዛው ስቴጅ ጨመረንና ያ ነው የሚታየኝ አንድ ግር የሚያሰይ ነገር አለ የትኛው የአፍሪካ ሀገር ኮኛ ሀገር የተደረገው ነገር አልተደረገ የትኛው የአፍሪካ ሀገር ተካይዷል በቀጥታ ምዕራብ አውሮፓ የተማሩት ተማሪዎች ኮሙኒስቶች ሆነው መጡ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ሌላ የአፍሪካ ሀገር ጎረቤቶቻችን ነግብስ አንድ ጊዜ ነው መፈንቀለ መንግስ የተካሄደው ጋማር አብደል ናስር ከዛ በኋላም ይተካ አንድ ፓርቲ ነች የፍሪ ኦፊሰርስ ሙቭመንት የሚባለው ናስር ከዛ ሌላ ምንም የማይታይ ነገር የለም እንግዲህ ሜቢ ለፖለቲካ ቦታ ማይሰጥ ሆነ አሁን ራስም የዚህ የህزبአዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ፓርቲ ማሁን ይደረሰበት ድቀትና ለዚህ ለውጥ እድል የተከፈተበት አንዱ ምክንያት 100% ፓርላማ አሸነፍኩ ስትልና እንደ ኢትዮጵያ ባለ መልከ ብዙ ክብረ ብሄር የሆነ ሀገር ውስጥ ሁሉም ላንድ ፓርቲ ምርጫ አርጓል ብለ ስታፈነና የተለየ ሐሳብ ያለውን ሁሉ አገር ጥሎ እንዲወጣ ቪዛውንም ያመቻቸክ መንገድ ያሳየክ እናንተ ወጡኝ ሀገሩንን እንገዛዋለን አይነት ነገር ሲሆን ሚፈጠረው ቀውስ አለና የጃንሆይም ጊዜ ባንድ በኩል እንዳባት መናያቸው መሪም ቢሆኑ ብዙ የራሳቸው መልካም ጎን ያላቸው መሪ ነበሩ በሌላ በኩል ግን ስዩ መግዛብየር ናቸው ከላይ ነው ቀባት ያገኙት ከህزب የሚመነጭ sultan yellachu ya lemunum aynat ye politika mehdar bota aysatun so ya muhonu ngidih yetelaye abiyotawi sir nekal siratun kesiru mengilo betal michil amaraj ust indet geba yerasun bere kefete meslenyal bin 65 amet amret university ust mindin nebere awun ke entin tanastaw university sigeba ka high school mechem አንድ የሚባል ነገር አለ ተቀለበለበሽ ጆሬ የሚባል ጆሮ ሁሉ ነገር ይሰማል ዩኒቨርሲቲው ሲገባ የመጀመረ ፍሬሽ ማን እየተሆነና ምንድነው ያያችሁ ታውን ያን ግዜ ስትገቡ ምን አዲስ ነገር አያያችሁ የለውጥ እንቅስቀሴ ነው አንድ አመት ቀርቶታል አብዮቱ የተለየ ሁኔታ ውስጥ ነው እኛ ይገባ ነው በሺ 964 ግርማቸው ለማ ፕሬዝዳንት ይያለ ተማሪዎች ጥያቄ አንስተው ተተወተው ነበር ያው በዛን ግዜ የነበረው ትልቁ የትግል ስልጥ ክላስ ቦይኮት ይባላል ትምርታ አቆሞ መውጣት ነው የነበረው ሶኛ ስንገባ አቆመን አንወጣ የሚያሉ ጥቂት ተማሪዎች ሳቦተርስ የሚባሉ ወይንም ትግሉን የሚቃወሙና እኛ ደግሞ አዲስ የገባ ነው 800 ያንደኛ አመት ተማሪዎች ብቻ ነው የነበረው ነው ለመጀመሪያው ሰመስተር በ65 አመት ምረት ስለዚህ ምንም አይነት የፖለቲካ እንቅስቀሳ ያልነበረም የተማሪው ማህበር አልነበረም ያው ከወጦት ጋር አብሮ ተሰደዋል እና በዛ ላይ የመጀመሪያውን ሴሚስተር ሰርቫይቭ ማድረግ ወይንም ማለፍ በጣም ከባድ ነው የነበረው ከ30 እስከ 40 በመቶ ይባረራል 20 30 ሺህ ተማሪ ተፈትሎ ነው 800 ምን ገባ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ከገባ ነው መhall ደግሞ 
2300 ተማሪ ይባላል የክርስመስ ግራጁዌሽን ይባላል ለዳታ ላይ በሚሰጥ ፈተና ይወጣል ያንአል ተማሪና ትኩረታችን ትምርታችን ላይ ነው የነበረው የመጀመሪያው ሰመስተር ሁለተኛው ሰመስተር ላይ ወነዛ በ64 ወጡ ተማሪዎች ሲመለሱ ነው እንደገና የፖለቲካ አንቀሰቃሴው ተጀመረ ቡጋንዳ ነው ኬንያ አስተምሪ ነው የነበረ አሊ ማዞሪ የሚባል ፕሮፌሰር የታሪክ ፕሮፌሰር መጥቶ ነበር ለዳታ አዳራሽ ውስጥ እሱ ባረጋው ንግግር ላይ ምናምን ተማሪዎች በጥያቄም በኮሜንት መልክ ነዳዊት ዮሐንስ ለሌሎች ብዙዎች መናገር ጀምሩ ለኛ አዲስ ነበር ምናምን ነበር እንግዲህ እንደዛ ያል 66 ተደረሰን እንደገና ኡዙዋ ተመለሰ እና የካቲታቢዎት ደሞ ከተፋለ የካቲ 11 የታክሲ ነጆች 5 ሳንቲም ይመስለኛል ጋስ ስለጨመረ ያን በመቃወም ስራ አቆሙ የማዘጋጃ ቤት ሰራተኞች ያራት ከን ስራ ማቆም አርገው ከተማው ማሽት በሽተት ሲጀምር ይበልጥ የተጋጋለ ሄደ እና ብዙም ሳይወስድ የጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ካቢኔ ስራውን መልቀቅ ምገደድበት ሁኔታ ተፈጠረ እንደዛ ያለ ነው ሄደው እዛ ጋር መጣለን ኤርትራ ንቅናቄ እና ያይዝስቲ መሬት ላራሹ ከሚለው ጋር ኤርትራ ንቅናቄ ኤርትራ ነጻውጮች መደገፍ አንድ ትልቅ አላማ አርጋችሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደው አቧራ ያስነሳት ያቄ ነበር ምንድነው ለምን ያሆነ አይመስለኝም እኔ ለምሳሌ የሃፓን ተቀላቀ የሚርጥ ወደ በርሃም ስኮታ ድረስ የኤርትራ ጉዳይ ያንህል በጣም ሊትመስ ፔፐር ወይንም ተራማጅና ዳሪውን ሚለይ አይነት መለያ ነገር የነበረ አይመስልኝ ምክንያቱም ብዙ ግንዛቤም አልነበረም አንድ የነበረንም ምነት ማስተዋወሰው የኤርትራ ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ይፈታ ሚል አስተሳሰብ ሰፊ ነበረ እና ኋላ ነው እንግዲህ በሪፈረንደም ምናምን የሚሉት ነገሮች ፖለቲካ ኮ አዲስ ነው ለሀገሪቱ በተለይ ዘመናዊ ፖለቲካ የቀራል ያፈታት በምን መንገድ ይፈታ የተለመዱ ዓለም አቀፋዊ መስፈርቶች ምንድናቸው እና ምናምን የሚሉ እየቆየንበት ስለመጣው በፖለቲካ ፓርቲዎች ጥናትና ክርክር ውስጥ እየለመድናቸው የመጣናቸው ናቸው እንጂ ተማሪ ንቅናቄው ላይ ብዙ አልነበሩም አንድ ነገር ምንድነው የተማሪው ንቅናቄው ውስጥ ብዙ ኤርትራውያን ይሳተፉ ነበር ብዙ የተግራይ ልጆች ይሳተፉ ነበር እና አሁን ሰዎች ሲጠይቁኝ አንዱ በዚህ ባለፈው 27 አመት የህብረ ብሔር ትግሎች መዳከም ላይ አስተዋጽኦ ካደረገ ነገር ቢመስለኝ የሃፓን ይወሰድክ እንደሆነ በጣም ከመታሰበ በላይ የትግራይ ተማሪዎችና የጉራጌዎች በስፋት የተሳተፉበት በተለይ በአማራ ደረጃ ከሁለቱ ብሔረሰብ በጣም ብዙ ሰው ነው የነበረው አማሮች በብዛት አሉበት በዝቅተኛ ደረጃ ነው ብዙ ይሳተፉ የነበረውና አሁን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወደ ስልጣን ሲመጣና ይሄ በተወሰነ ደረጃም ጻረ ትግራይ የሚሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ እየመጣ ሲሄድ በተለይ መጀመሪያው አራት አምስት አመት ላይ የወያኔ አላማ ኢትዮጵያን በታት ነው የትግራይ ትግርኝ ስራአት መመስረት ነው የሚለው አስተሳሰብ በያፓ መሪዎች ጭምር ይገፋ ስለነበር በውጭም በአገር ቤትም ሶ የትግራይ ልጆች ወደ ትግሉም ሊሳ ሊሳቡ ወይንም ያፓ ውስጥ የቆዩት አብረውን እንዲቆዩ ሊያደርግም አይችልም ሁኔታ እየተፈጠረ መጣ የነሱ ደሞ አንድ የሆነ ጥንካሪ ያላቸው በበርሃም ካየሁት ድሮም ከተማም ለያዙት ነገር በቋሚነት የመግፋት ከራሱ ከተክራይ ማህበረሰብ ባህሪ የሚመነጭ እነሱ ማንጣ ይሉታል ሃሞት አይነት ነገር አላቸውና ያንን ያጣ ይመስለኛል ህብረ ብሔራዊ ትግሉ ከነሱን ከማጣቱ ጋር አብሮ በአንድ በኩል እና ወደ ተነሳንበት ለመመለስ የኤርትራ ጉዳይ በሰፊው የኢትዮጵያ አካል ውስጥ መፈታት ይችላል አንድ በብሔረሰብ ጉዳይ ላይ ወሰደነው አቋም ብዙዎች እንደሚያስቡት ኢትዮጵያን ለመበተን ለማዳከም ወይም ለመንግስት ስልጣን ሲባል ይተወሰዳል ነበርም እኛ እንዳይው የነበረው እንግዲህ እንዳልኩ መሪዎቹ ከኔ በላይ አምስት ስድስት አመት ይበልጡኝ ሰዎች ናቸው አሁን በሰባዎቹ መጀመሪያ ያሉ እኔ ገና 64 ነኝ አሁን ግን የነበረን አስተሳሰብ ምንድነው የነበረው 
የኢትዮጵያ ብሄሮች እስር ቤት ናት ብለን በተቀበልነና እነዚህ ቋንቋቸው በህጋዊ መንገድ መፈቀድ ያልቻለው በማንነታቸው የማፈር ነገር ውስጥ የገቡ ወንድሞቻችንን የነሱን በሶት በሶታችን አርገን ቁስላቸውን ቁስላችን አርገን በወሰደን ቁጥር አብረውን የመቆም ኃይላቸውን ያጠነክራውልና በብሄርተኛ ስሜት ከመነጣጣል ይልቅ የብሄረሰቦችን ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈታ የሚችል ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ያርገን በተከራከርና አብረን በቆመን አብረን በትከሻ ለትከሻ ተቃቅፈን በቆመን ቁጥር እነሱም በኢትዮጵያ አጀንዳ አብረውን የመቆም ነገሩ ጥሩ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ እንድንተም የጸና ይሆናል ዲሞክራሲያዊ መሰረት ላይ የተገነባ ሚል ጽኑ ይሆነ ምነት ነበርና ከዛ በተነሳ ነው የዚህ የብሄረሰቦች ጉዳይ ዲሞክራሲያዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ልጆች አፋቸውም በፈቱባቸው ቋንቋዎች እንዲማሩ ሰዎች ሞትን ያህል ፍርድ ሲሰጣቸው በማይሰሙት ቋንቋ ብቻ ከመሰጣቸው ይልቅ በቋንቋቸው ፍርድ ቤቶች እንዲሰሩ መደረጉን የተቀበል ነው ምን ያለው መነጣጣለን ያመጣል ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን ያመጣል በኢትዮጵያዊነት ውስጥ የጎደለውን የሙስሊምነት የኦሮሞነት የጉራጌነት የምናምን አካታች የሆነ የጠነከረ የጉልበት ይሄዳል ምልምነት ነበር ያልተገነዘብን ያልተጠበቀ ነው ነገር ምንድነው የነበረው ይሄንን የብሄር ዘቦች ሰዎች እስር ቤትናት ሚለውን ቋንቋ ለራሳቸውም ገበያ ያለ መቆጣጠር በሚሹ የብሄርተኛ ኑስ ከበርቲዎች እጅ ወድቆ እነሱ ያጠዙት አዲስ ትርክት እየፈጠሩ አዲስ የፖለቲካ ታሪክ እየፈጠሩ የኢትዮጵያን ታሪክ ከ3000 ወደ 150 አንጥተው ኢትዮጵያ ከምን ሊክ በኋላ እንደተፈጠረች አዲስ አገር አድርገው የብሶት ፖለቲካ ማራመጃና አገሩን ማዳከም ያርገህ ተቀም በታል ብለን አልጠረጠር ግን ተነጠቃችሁ አሁን ማለት ተነጠቃችሁ እናንተም እየተጠቀማችሁት የስታሊን ነው ከስታሊን ተመረናል ስታሊን ተማራችሁ ወደ አገራችሁ ሰራል ብለን አመናና አመናችኋል ወደ አገራችሁ የማምጣት አቅሙ የላችሁ ተማሪዎች ናችሁ የጅምላ ፖለቲካ ነው የነበረው ከዛ ውስጥ ይሄንን ነገር ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ለመውሰድ ለሚፈልጉ ሰዎች አመጨና ወሰዱ ቀላል ነው በህርተኝነት ቆስሉን ለመቀስቀስ ቀላል ነው ለዋላ ቀራ አስተሳሰብ በጣም ቅርብ ነው እና የገበሬ ጦር መስርተህ ኃያል ከለም ሄድ ይመቻል ግን በሌላ በኩል አሁን ለምሳሌ የኦሮሞ በህርተኛ ትግል ኢትፔሌፍን ወይም የትግራይውን በህርተኛ ትግል ያህል ሊጠነክር ሊያድጋል ይችላል ያ አንዱ የሆነው ለምን እንደሆነ የህብረ ብሔራዊ ትግል ውስጥ የነበርን ሰዎች ቆመን ያባቶቻችንን መሬት አካፍለን ለገበሬው ሰተን ከገበሬው ጋር ወግነን የገበሬው የመታጠቅና ድርጅቱን በነጻነት የመብራት መብት ድርግ አላከበረም ብለን ከደርግ አተፋልመን ያ ይከፍል ነው መስዋዕትነት ያቀዋል ገበሬው እኮ እና በቀላሉ ዝም ብሎ የባላባት ልጆች የነበሩ ልጆች በብሄርተኛና መናምን ስምና ሲሉት ሊነዳላቸው አልቻለም እና አሁን የሮማን ቅናቄ የነበረው ትልቁ ድክመት የካቲት 25 የመሬት አብዮት ያሳደረው ተጽኖ ገበሬው ኢትዮጵያዊነቱ መቀበሉ ጋር የነበረ ነው ስኮርስ ሱም ከድሜ ጋር ከ27 አመት የመንግስት ፕሮፖጋንዳ ጋር በተለይ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወደ ስልጣን ከመጣው ዲ የማንነት ፖለቲካ ትልቅ እሳቤ የሆነ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ እንኳን መናገር ያሳፈረበት ወይም ህገ ወጥ በመጀመሪያ ደረጃ እንደውም ህገ ወጥ አርገውት ነበር መታወቂያ ወረቀት ለማውጣት ዘርህ ተባላለ ኢትዮጵያዊ ካል ካይሰጥህም ልትፈልግ መታወቂያ ከፈልክ ትግሬው የኦሮሞ ራይን በአስበለው ማስቀደዱበት ሰዎች ፍርድ ቤት ሄዶ ይሄንን መቋቋም የተገደዱበት ሁኔታ ነበር አሁን አንድ ነገር አለ የጅምላ ንቅናቄ አሁንም አለ ያንም አለ ምን ማለት ነው ጅምላ ሞብ በህዝብ አንድ ጊዜ ተነስቶ አንድ አላማ ይዞ ይንቀሳቀሳል ታርጌቱን በአብዛኛው አቀው በተወሰኑ ሰዎች ሊመራ ይችላል እነዛ ሰዎች የራሳቸው ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል እናንተ የተማሪዎች ንቅናቄ የሚፈልገውን ግብ አልመጣ በመካከል ቆማችሁ ያክሉ አብቶልድ ካቢኔ ወረደ ንጉሰ ነገስቱ ሌላ ካቢኔ አቋቋሙ ያንን ካቢኔ ካቢኔ ተቃወማችሁ ስትቃወሙ እየተጠቀማችሁበት ቃል አለ ጉልቻ ቢቀየር ወጣ አጣፍጥም ነው ፋታ አንሰጥም ነው ፋታ ስጡኝ ፋታ አንሰጥም የትላችሁ በኋላ ልክ ነው አንዱ ቢታየኝ የካቲት ድክመት 
አክሊሉ ከለቀቀና እንዳልካቸው ከመጣው በኋላ እንዳልካቸው ጥሩ ፕሮግራም ነበረው ንጉሳዊ ማን ይቀርታ ኮንስቲትዩሽናል ህገ መንግስታዊ የዘውድ አገዛስ ፕሮሚስ አርጎ ነበር የመልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ይቻላል ለዛ ራስን ተገዣ አረጋለሁ ብሎ ነበር ህገ መንግስቱን የሚያሻሽል በእናቱ ተገለጻ ደግ መከሪያም ይመራ የኮንስቲትዩሽን አርቃቂ ኮሚቴ ያቋቁሞ ነበርና ያ ኮሚቴም እንደውም ያንን ይሄን የዳልካቸውን ቃል ሚያከብሩ መሰረታዊ አንኳር ሐሳቦችን ያካተተ ረቂቅ ሐሳብ አቀርቦ ነበር እነዚህ ባሉበት ሁኔታ ቁጭ ብለን ማሰብ አልቻል ነው ይሄንን ባንቀበል ምንድነው አማራጭም ይለውን የህزبው ትግሉን ግለት በማየት ከተደራጁ ኃይሎች ወጣ ከሰራተኛ ማህበራት ከመመራ ማህበራት ከወታደሩ ከተማሪው ማህበራት ይወጡ ኃይሎች አብዮታዊ የሽግግር መንግስት ሊመሰርቱ ይችላሉ ሚል አስተሳሰብ ነበር ኒያ የተሻለው መንገድ ነው ብለን አሰብን ወታደሩ ስልጣኑን ፈልጋለሁ ብሎ ቢቀጥል በመንና ቆሟልን ሚለው ህዝባዊ ትግሉ አልፎት ይሄዳል ወታደሩ ሙስበቅ ይደጋፋልን ሚል አመለካከት ነበርን ያ ግን የውሸት ነበር ኦፍ ኮርስ ስለ አቀማችን አናቀም ነበር ዝብጁ አለመሆናችንን ማወቅ ነበርብን ስርዓቱ ሳይና ጋ ቢቀጥልና ራሱን ሪፎርም ለማድረግ ድል ቢሰጠው ኖሮ የተሻለ አገር የተረጋጋ አገር ለማግኘት እንቻላለን ብለ ለማሰብ እድል ይሰጠን ነበር ግን ያ ወጣትነታችን ፖለቲካ ደሞ ለሀገሪቱ አዲስ ሆኖ እኛም እኛ ተጠያቂ ምንው ነው ያህል አገሪቷም ራሷም ተጠያቂ ናት ምክንያቱም 3000 አመት የፖለቲካ ባህል ዲቨሎፕ ያደረገ ቻለበት ሀገር አይደለም ፓርቲዎች አልነበሩም ድርጅቶች አልነበሩም የፖለቲካ መሪ ሆኖ በአማራጭነት ቢታዩ ሰዎች ሊወጡበት የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም ቀደም ሰለሞን ደረሳ አለ እንደምልህ መጀመሪያ ወደ ውጭ ሀገር በንጉሱ መልካም ፈቃድ ሄደው ተምረው የመጡት በመሉ ሰማዩ መሬቱም ንጉሱ የሆኑበትና ከሳቸው ውጪ መንቀሳቀስ ሐሳብ መስጠትም ያልቻሉበት ሁኔታ ነው የነበረው እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ይሃፓና መይሶን የየመጡት እና በዛው ይመጣል እና በዛው ሁኔታ ውስጥ ለመጡ ይሄ አሁን እንዳልካቸው ልጅ እንዳልካቸው መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው ያቀረበውን ሐሳብ ተቀብሎ ጊዜ እንስጠው ለማለት ያገሪቱ ሁኔታ ነው ያልፈቀደው የኛም ወጣትነት አለ ከኛም ብዙ ኤክስፔክት መደረግም የለበት ወጣቶች ነን መኮርኮም መቆንጠጥ ነው የነበረብን ያለ ማረክ ፈቃደኛ የሆነ ሙሁር አልነበረም በጊዜው ሙሁሩን ፈራን እንትን አረገ ወሸሸ ሶ ሜዳው በጃችን ነው የነበረው ይሄንን ነው ጅምላ ንቅናቄ ያልኩት ቀድም በብዛት ስትመጡ ሊመክር ሊቆነጥጥ ሊያቆም ይችል የነበረው ኃይል ይፈራል መፍራት አልነበረበት ያ ገር ባለ ቤትነት ማለት ይሄ ነው ያ ነገር ዛሬም አለ አክቹሊ ጅምላ ስትል አሁን ካለው ጅምላ ጋር አብርሃም አይት ምትችል አይመስለኝም ምክንያቱም በእኛ ጊዜ መሪዎች ነበሩን የተወሰነ በጥና ተዋስም ደረጃ ብለው ኋላም ደግሞ በግራ የፖለቲካ ድርጅት ወይ ደረጃ የተደራጁ መሪዎች ነበሩን ከሁሉም በላይ ቴክስት ነበርንኛ ምን ፈልገውን በለኢትዮጵያ ይገጥማል አይገጥመም ሌላ ጥያቄ ነው ግን ቢያንስ እንደ ቻይና ነን ካፒታሊስት የሆነ ካፒታሊስታዊ ያልሆነ መንገድ ተከትለን አገሪቱና ሳድጋለን ሚል ህልም ነበርን ያለማምጣት ሚያስችል ታክቲክ ስትራቴጂ ምንለው የገጠር ረጅም የገጠር ጥጥ ትግል ምንለው ያን እንዴት አርገድ የገበሬውን ባህል አክብረን በከሱ ጋር ኖረን እሱን አስተምረን አንቀተን ኃይል አርገ ነው ይዘነው እንደምን መጣ ምናምን እና 20 30 አመት ለፈጀ ትግል ቁርጥ የሆነ ከሚትመንት ነበርና ይሄ አንተ ያልከው ቃል አይገልጸው ይበልጥ ዓለም አቀፍ ከሆነ የግራ ንቅናቄ ጋር የታዘ አይነት ነበር የኛው ንቅናቄ there is no way አሁን ባለፈው ጊዜ የሆነ ወጣት ልጅ ቦምብ ይዟል ተብሎ ተገልብጦ ምናም ይተደረ ያን አይነት ነገር 10 20 ሺህ ሰው ቆሞ ላይ ይችልባት ኢትዮጵያ አልነበረችም የኛ ጊዜ ሞር ኮንሽየስ ናችሁ አዎ በጣም በጣም አሁን ሄዳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አላሳራላችሁ ሁለተኛውን ጠቅላይ ሚኒስትር እድላን ሰጥማላችሁ ፋታን ሰጥማላችሁ 
በኋላ ያልተጠበቀ ነገር ማከረም ሁለት ለየለት ሰሪ 21 ጀመረ ኢትዮጵያ ተቀደም ብሎ ታንኩን ይዞ አዲስ አበባ ገባ ገባ የናንተም ጉዳይ ለየለት ከዛ በኋላ ብዙ መንቀሳቀስ አልቻላችሁ በሀገር ውስጥ ስለዚህ መበታተን ጀመራችሁ ወዴት ሄዱ እንግዲህ አንድ ነገር ድርግ እንደመጣ ሁሉ ነገር አልቆማም ከደር ጋር ትግል ነበር እስከ ከ1967 መስከረም ሁለት ስልጣን ፎርማሊ ኮሰደ ጀምሮ በ69 መስከረም አንድ ቀን ሚቀጥለው አመት ከሃፓ ጋር የሞት ሽራ ትግል የሚደረግበት ነው ብሎ ውሳኔ እስኪ ያርግ መንግስቱ ወጥቶ የእንቁጣጣሽ ለት ያንን መግለጫ እስኪ ሰድረስ የዲሞክራሲ ጻሃይ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጦች ጻፉ ነበር አዲስ ዘመን ጋዜጣ በመቶ ሺህ ታጥሞ በጧት በ3 ሰዓት ማይገኝበት ዘመን ነበር በዛን ዘመን እኛ የሃፓ ውስጥ ያለን የራሳችን መጽሔት ነበር ጎህም ይባል በጣም ተወዳጅ የሆነ ምናምን ሜሶሮችም እንደዚህ ያወጡ ነበር የበሬዲዮ ላይ ክርክሮች ነበሩ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ምናምንና ሰልፎች እንደ አሸን የፈሉበት በየጊዜው አንድ አንድ ግድያ ይኖራል ግን በአብዛኛው ነጻነትም ነበረው ሪሊ ካሁኑ የየደ የዶክተር አቢጊ መምጣት ጋር ታይዞ የመጣ አይነት የነጻነት መንፈስ ነበር የመጀመሪያው የደርግ ፒሪየድ ያንን መቋቋም ሲያቀተው ነው እንግዲህ መንግስቱ ስምም ይያፈ ይያወጣ ቶ ስልጣን መጠቅለል ይችላልው ይያለ ሲመጣ ወደ ወታደራዊ አገዛዚ በልጥ ያዘቀጠ ሄደው እንጂ ኢቨን መጀመሪያ ይፈራም ስለነበር ወታደሩ ለህزب አስረክቦ ስልጣኑ ወደ ጦር ካምፕ ይመለሳል ነበር ኮንትሮል ሲሆን ሰኔ 21 66 ከመጥቶ ጀምሮ እስከ 69 መስከረም ድረስ ወደ ጦር ካምፓችን እንመለሳለን ይያሉ ነበር ስልጣናቸውን ውስጥ ለውስጥ ያጠናከሩ ይቆዩትና በጣም ካሁኑ ጋር ቢመሳሰል ብዙ 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 ባህሪ ያለው የዛን ወቅት ጊዜ አሁን ከደርግ ጋር ከግራም ተቀኙ የነበሩት ሁለቱ ፓርቲዎች ዋንኛ ፓርቲዎች መይሶልና ያፓ ነበሩ ከየት መጥቶ እነዚህ ፓርቲዎች የተመሰረቱ በፊትስ ግንኙነታቸው ምን ነበር ሲወደው አላ ሄድ ብለው ያስረዱ ከበድ ይላል ዝርዝሩ ለማወቅ አንድ እንግዲህ ካለበብኩትም ካወራ ነው ምናምን ማቀው ሁለቱም አውሮፓ ውስጥ ነው የተደራጁት እንደ ድርጅት የሃፓ ግማሹ አካል ዲሞክራሲያ የሚባለውን መጽሔት ያወጣ የነበረው ሃምበርግ የሚባል ቦታ በፈረንጆች አቋጣጥር 1972 ላይ ጀርመን ውስጥ ነው የተመሰረተው እና ሌላ ሰም ነበርው የኢትዮጵያ ነጻነት ምናምን ድርጅት ነገር ሚል ማይሶሮች ደግሞ እንዲሁ አውሮፓ ውስጥ አይ ቲንክ ፈረንሳይ መስለኛል የመላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ የሚለውን በዛው ተመሳሳይ አመት ነው ያቋቋሙት ከሁለት የተማሪ ንቅናቄ በተለይ በዚህ በብሄረሰብ ጉዳይ ላይ እና በትጥቅ ትግል ጉዳይ ላይ ያሳሰብ ልዩነት የነበራቸው ሁለት የሞራን ጎራዎች በተለይ ያቅጣጫ ለመሄድ ነው የመሰረቱት ነው በዛ የተነሳ ተማሪ ንቅናቄ ውስጥ ቁርሾና ጸብ ነበራቸው እንግዲህ ኋላ አሁንኛ የሃፓን ሁለት ኃይሎች ናቸው መሰረቱት ይሄ ሃምበርግ የተቋቋመው የነ ክፍሉ ታደሰ ዲሞክራሲያና እዚህ ሀገር ቤት ውስጥ ደግሞ የተመሰረተው አብዮት የሚባለው መጽሔት ያወጣ የነበረው በነ ጌታቸው ማሩ የሚመራው ግሩፕ ሁለታችን ተጣምረን እኔ የነ ጌታቸው ማሩ አብዮት ግሩፕ ውስጥ ነን የነበርኩት ሁለቱ ተሰባስቦ ነው በሃምሌ 67 አዲስ አበባ ላይ በተደረገ መለስተኛ ኮንፈረንስ ወይ ጉባኤ ድርጅቱ የተመሰረተው እና ራሱን ይፋ ያረገው ናሴ 26 67 አመተ ምህረት ነው እስከዛ ድረስ እስከ መስከረም 67 በነበረው ወቅት አብዮት የነበረን ልጆች የማይሶልን መጽሔቶች እንበት ነበር በየጦር ካምፑ በየ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ምትብብሩ ዳና ነው የነበረው የጋራስ ሪኡት አለማችሁ የጋራ አንላይ ነበር በጊዜ ህዝባዊ መንግስ ጉዳይ ይስማሙ ነበር እነሱም እስከዛ ድረስ ኋላ ግን እነሱም ለደርግ እየቀረቡ ሲሄዱ ግዛ ህዝባዊ መንግስ ቢለውን ጥያቄ ተው እና ሂሳብ ይድጋፍ ለደርግ በመስጠት አብሮ መስራት ይችላል ሚል አስተሳሰብ ያዙ በእኛ በኩል ደግሞ ወታደሩና ምኖ በሂሳብ ድጋፍ መቀጠል 
እንደነው ጌታው አላምን አላቱ አንውጭ አሳደረች እንደተባለው ነገር ነውና ኋላ ቀረጣጥፎ ይበላናልና ትክክል አይደለም ሚል አመለካከት ነበርን ስለዚህ አብዮቱን ካመጡት ከደገፉት ኃይሎች የተውጣጣ ጊዜ ህዝባዊ መንግስት የተሻለ ነው ሚል ብነት ነበርን በዛ ተካረረን እነሱ እንግዲህ ከውጭ የሚዘውት የመጡት ቁርሾ ስላለ ያ ፓውች ሜሶኖችን ባንዳ ብለው ጠሯቸው ከመንግስ ጋር ስለሚሰሩ ደግሞ ቶሎ ተቀጣጣለ በህዝቡ ልቦናው ትልካ ሆነ የቀንጀብ ሲባል ቶሎ ሰው እንደተቀባበለው አይነት ነበር ሜሶኖችንም ላይ የነበረው ተጽኖ እነሱ ማይሶሌሽኑና ግፊቱን ሲጠሉት ስራት አልበኞች አናርኪስቶች የሃፓ ማሪዮች ናቸው ይሄንን ችግር የሚፈጥሩት በሚል እነሱም ስራት አልወኛ ሚሉት ድርግ የተቀበለውና በጣም የተጠቀመበት ኮንሰፕት ሆነ ሶ በባንዳዎችና ስራት አልበኝነት አልበኞች ማhall የነበረ ወጊያ ሆኖ ሁለታችንም ለንከሰም ይችላል በደርጉ አዎ ይሃፓ ተክሱን ጀመረ ነው የሚባለው 68 ዓመተ ምህረት ዶክተር ክሬመርድ ፍቅር ይባልድ መስከረም 69 69 ነው 69 እኚህ ሰው ተገደሉ ገዳይ ይሃፓ ነው ተብሎ ተነግሯል ነገሩ እነት ነው ግን ይሃፓ ነው ይሃፓ ዶክተር ፍቅር ይመረድን ገድሏል የሚያሳዝን ነው በኢሶን ውስጥ ወይ በኢትዮጵያ ምሁራን ማህል እጅግ በጣም ለ30 አርቆ ሐሳቢው ሰው ነው የተገደለው ይሃፓ ተልቀ ወንጀል ነው የፈጸመው ያን በማረጉ አማራሩ ያርምጃ እንዲወሰድ ወሳኔ አላረኩ ማል ሰጠሁም ካሜሪካ ወጥ የመጣ ልጅት ባረክ ህዝቂያስ ይባል በእነሱ ተነሳሽነት ሲያውት የፈጸሙት አርምጃ ነው ሚል ነገር አለ ኦነተኛውን አላቀም በይሃፓ በኩል ድርግ ነው የጀመረው ሚል እምነት አለ ይሄም በኋላ ለክርክር ብሎ የተነሳ ሳይሆን በ 68 ሰኔ ሐምሌና ሐሴ ውስጥ ጅማና ሐረር ሬዳዋ ግድያዎች ከሄዱ ነበር ንጻር ምንጃ በየመይሶን አባላት የነደመቀ ሐረገወይን የተሳተፉበት ግድያዎች ጅማ ውስጥ ተካሄደዋል በዛ ክረምት ዋላ ጀነራል ሆኗል መሰለኝ ሻለቃ ጌታቸው ሽበሺ የተሳተፈበት ግድያዎች የ ድሬዳዋ ጥጥ ፋብሪካ አካባቢ ምናምን በሰራተኛ ማሪዎች ላይ ይካሄድ እንደነበር በወቅቱ ዲሞክራሲያ በሚባለው የሃፓ ለሳኒ ወጣ ነበር በዘመኑ በጊዜው ማለት ነው ሶ እነዚህ ለማስቆም ዝግጅት አይነት ያስፈልጋል በሚል የሃፓ ስኳዶች ማቋቋም የወታደራዊ ስልጣና መስጠት ምናምን ጀመረ እዚ ቦሌ መስመር ላይ ነበር ቪላ ውስጥ የሶስ ቀን የአሜሪካ ታጣፊ መትረየሶች መቅጠም መፍታት ምናምን መተኮስ ለመመድ ከተማሩ ወጣቶች መሃል ላይ ቦሌ ተኩስንም ባይሆን ማለ ማለ ምናምን ማረግ እንደዚህ አይነት የሽጉጥ አይነቶች ከተማሩት መሃል ላይ እና ዝግጅት ማረግ ጀመረ አመላመሩ እንዴት ተከናወነ እንዴት ተመለመላችሁ ለዚህ ይሄ አሰ ነው እሱም የሆነው ወይ የፓርቲው አባላት እና ምን አልባት ኋላ ደግሞ ኮርጣት ማህበሩም ተጨምሮ ሊሆን ይችላል ምን ማለት እንደተካሄደ በምን በምን መስፈር እሱም እንግዲህ ማሪዎቹ ነው የሚያቆት ሞስት ፕሮባብሊ ዲሲፕሊን የነበረው አይነት በቀላሉ በጠላት ሊታወቅ ማይችል ወይ ምናምን ይሉ ይሆናል የራሳቸው መስፈርት አላቸው ይጣቀማል ብለው የሚያምኑት እስትገናኙ ግን አንድ አይነት አመለካከት ነበራችሁ ብዙ አትገናኝም አልተሳተፍኩም ከስልጣናው ባሻገር ስልጣናውን የወሰድኩት ከዛ ጥር 69 ወጣሁኝ ወደ በራ አሲም ባይድኩኝ ስለዚህ 6 7 ቶር ነው የቆየሁት ስልጣናውን ኮስተልኩ ዲህ ነው ከተማው ውስጥ ነው ማለት በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምን ማለት ነው በየሩም ጀማል ተጀመረም ነበር እንዳልኩ መስከረም 69 በ በዶክተር ፍቅረ ይመረድ ላይ ተጀመረ ከዛ መንግስቱ ኃይለማርያም ለማጥቃት መስከረም 13 ይመስለኛል 69 
ርምጃ ተወሰደ ነገር እንደዛ ያለ ነው የቀጠለው በዛ ማhall ግን ድርግ ውስጥ የነበረ ነው በላይነት ደግሞ እየጨመረ ነው ሄደው ጥቅም 69 ላይ መንግስቱ ነው ኦልሞስት ኖ ኖ ጥቅም ላይ መንግስቱ ድርግ ውስጥ sultan የሌለው ሰው ማረግ የሚቻልበት ሁኔታ ሁሉ ተፈጥሮ እና መቶ አለቃ ለማየሁን ሞገስ የበላይ የሆኑበት ሁኔታ ነበር ይሄ አባ ቆርጠኝነቱ ቢኖረው ሜቢ መንግስቱን አስሮም ገሎም እነዚህን ሰዎች ይዘው በላይ መሆን ይችል ነበር ግን መፈንቀለ መንግስት አረገ መባል የፈለጋ ይመስለኝም ስለዚህ ህዝባዊ ትግሉ ተጧጥፎ ምናምን እንደዚህ ከውጭም ሰራተኛው ምኑ የተሳተፈበት ነገር እስኪደረግ በቆየት የመረጠ ይመስለኛል ግምት ነው ማወራው እና ሶ ምንድነው ለምሳሴ ያስቡን ቁርስ አረግናቸው አለ መንግስቱ ሻምብል ሞገስ ወልደ ሚካኤልን ላ መቶ አለቃ ለማዩ ኃይሊ ይሃፓውሽ ነበሩ በትክክል ይባላል ያነው ማቀው እንዴት ነው ሊመለመሉ የሚችሉት አይ ቲንክ የሻምብል ሞገስ የሚስቱ ወንድም ይሃፓዋል ነበር በቅርብ ጊዜ መጽሐፍ ጽፏል በሱ በኩል የተመለመለ ይመስለኛል ሶ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንም ናቸው ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ናቸው በመንተናው ዘባለው ግቢውስ በነበረው በሩሃ ምሩአላቼ ባላን እንግዲህ ምን ያህል ረዷቹ ሚሊተሪ ውስጥ ይሃፓውሽ ማወራቸው አንድ ማቀው ነገር የኔን ህይወት ያተረፈው ያ ግንኙነት መኖሩ ነው ምክንያቱም ቀደም ያለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የእንተን ኮሚቴ ነበር እና ይሃፓ ኮሚቴ እዛው ውስጥ እኔ ነጋና አዜብ ገርማ መትባለጅ አብረን እንሰራ ነበር ከዛ ታወቀ ኮሚቴው በደርግ ሰዎች ካምፓስ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትልቅ እንቅስቃሴ ነበር የተማሪዎች አሁን ሲታወቅ እኛ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ኢንተለጀንስ ውስጥ ካምስቱ አባላት ሁለቱ እኛ ነበሩ ኢንፊልትሬት አርገናቸው ነበር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲያዙ ተወሰኗል ሚል ነገር ሲመጣ አስቀድሞ ተነገረን እና አኔ ወዳ ሲምባንዶ ወጣ ተደረኩ ነጋ አንዱ ወር ወይ ሁለት ወር ቆይቶ መጣ እንዳጋጣሚ አዘብ ታያዘች እና ሱን ቆራርጣው ገደሏት ሶ ደርገን ኢንፊልትሬት ማድረግ ተገቢ ነበር ቢያንስ መረጃ ታገኛለህ ሐሳባቸው ንቀዳቸው ታውቃለህ ለዛ ምግባ ዘግጅት ታደርጋለህ እና በዛ መልክ ነበር ከስቃሴው እና የኢንዲያ የነጥቀሞች በብዛት ነበሩ ሲመስለኛ ጥሩ 26 የነ ከነጃል ተፈሪ ወንቲ መሞት በኋላ መንግስቱ ዘልቀው ወጡ የበላይነታቸው ለማረጋገጡ ውጊያውም ሙሉ ለሙሉ በሺ አርክስቶች መነዘር አለ ለሚል ነገር መጣ ይሄንን እናንተ ሸሽታችሁ አሲምባ ሄዳችሁ አሲምባ ምን አለ ለምን ሄዳችሁ አሲምባ 